Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video. Schon eine ganze Weile her, wo ich das letzte Video gemacht habe. Heute gibt es mal was ganz anderes. Und zwar habe ich mir ein neues Auto gekauft, das zum ja, quasi kleinen Minicamper ein bisschen umgebaut. Alles noch rudimentär, zeige ich euch später nochmal. Ich habe nämlich was richtig Tolles vor. Ich mache eine kleine Rundfahrt, bin jetzt gerade in Kassel angekommen. Das ist mein erstes Ziel. Danach geht es weiter in den Harz. Da zeige ich euch dann auch mal meinen Camper von innen ein bisschen. Aber jetzt nehme ich euch zuerst mal ein bisschen mit hier durch Kassel. Mein erstes Ziel war das Schloss Wilhelmshöhe im Bergpark Kassel. Der Park ist nicht nur wunderschön, er ist auch Weltkulturerbe. Er ist riesengroß, geht drauf und runter. Richtig tolle Parklandschaft. Ich habe mich dort eine Weile umgeschaut. Überall gab es was zu entdecken. Leider war das Wetter nicht das Beste. Es war noch früher Morgen, es war auch recht wenig los. Ja, um 10 Uhr bin ich dann wieder zurück zum Schloss, weil das war mein eigentliches Ziel. Im Schloss befindet sich nämlich die Gemäldegalerie. Dort sind viele alte Meister ausgestellt, vor allen Dingen holländische Malerei. Die wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Die Ausstellung ist sehr besonders und echt sehenswert. Sehr viele Werke von Rembrandt sind hier zu sehen, aber auch Künstler wie Rubens, Dürer oder Kranach hängen in der Gemäldegalerie. Ja, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Mir hat richtig gut gefallen. Was ich auch ganz besonders toll fand, war, dass zu einigen Gemälden eine Playmobil-Ausstellung lief. Man hat dort versucht, mit äh, ja, Playmobil-Figuren die Gemälde nachzustellen. Das sah ganz witzig aus. Ja, wie man hier sieht, wurde das Wetter leider immer schlechter. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ich habe mich deshalb entschieden, in Kassel nichts mehr zu machen und bin nach dem Museumsbesuch wieder zurück zum Auto und bin weiter zu meinem nächsten Ziel gefahren. Ja, ich bin jetzt ein Stück weiter gefahren in Richtung Harz. Hinter mir ist ein ganz besonderes Gebäude, das ist nämlich die sogenannte Wilhelm Busch Mühle. Wilhelm Busch hat da viel Zeit verbracht, hat sich dort zu Max und Moritz inspirieren lassen. Man hört, das Clip klappt noch, die Mühle funktioniert noch und ja, gehen wir einfach mal rein und schauen uns das an. Ja, die Wilhelm Busch Mühle, die hat sich echt total gelohnt, hat mir richtig gut gefallen, war richtig schön. Und ja, in Ebergötzen gibt es noch was, wo ich gerade noch vorbeigefahren bin, nämlich, ja, ist gar nicht so weit weg davon, knapper Kilometer, da gibt es das Europäische Brotmuseum. So sieht das aus. Da war ich gerade, jetzt bin ich schon wieder im Auto und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es hier gerade riecht. Total lecker, weil ich habe dort mir... Das hier mitgenommen, frisch gebackenes Brot. Das werde ich mir heute Abend genehmigen. Aber jetzt erstmal noch ein paar, ja, ein paar Eindrücke vom Brotmuseum für euch.
Ja, das Wetter wurde leider nicht besser. Es regnet irgendwie immer noch. Zwischendurch hat es mal ganz kurz aufgehört. Ich bin jetzt einmal hoch in den Oberharz gefahren, in den Nationalpark. Geguckt, ob es da einen schönen Stellplatz gibt. Aber so richtig was habe ich auch nicht gefunden. Da das Wetter eh bescheiden ist, bin ich jetzt wieder zurückgefahren hier nach Bad Lauterberg. Da stehe ich jetzt auf so einem Parkplatz hier. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ist, glaube ich, ganz okay. Hier verbringe ich jetzt die Nacht und ja, jetzt lasse ich mir erstmal das leckere Brot schmecken. Mmh. Super lecker. Ja, es hat jetzt aufgehört zu regnen. Jetzt kann ich euch mal einen ersten kleinen Blick hier in meinen Minicamper zeigen. Ich habe hier ein Bett unter mir. Oh, da habe ich verschiedenes Zeug. Ich habe sogar ein Klo dabei. Ich habe Wasser dabei. Morgen zeige ich euch das dann nochmal genauer. Jetzt mache ich es mir erstmal gemütlich. Ja, guten Morgen. Ich habe die Nacht hier sehr gut geschlafen, war ein richtig ruhiger Platz, war sehr gut. Jetzt werde ich gleich mal aufstehen, mir einen Kaffee machen, weiß noch nicht, ob ich das hier mache, vielleicht fahre ich noch woanders hin, wo es schöner ist. Das Wetter sieht nicht gut aus, es ist, ja, die Scheibe ist noch beschlagen, aber es ist ziemlich grau noch draußen und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja, wie gesagt, das Wetter ist immer noch sehr bescheiden. Ich bin jetzt hier ein Stück weiter gefahren, bin auf den Penny Parkplatz gefahren. Da habe ich mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht. Hier, ich habe meinen Kocher dabei und jetzt trinke ich erstmal den Kaffee. So, jetzt war ich kurz schwimmen und duschen. Jetzt bin ich wieder halbwegs fit, noch ein bisschen müde, aber jetzt werde ich gleich mal ein bisschen wandern gehen. So, kleine Planänderung. Ich weiß nicht, ob man es sieht hinter mir im Feld. Da läuft ein Fuchs rum, den habe ich hier gerade am Straßenrand gesehen. Habe ich jetzt erstmal angehalten, um ein paar Fotos zu machen. Der Fels im Hintergrund das ist übrigens der Sachsenstein. Da sollte ich dann später am Tag noch hochwandern. Aber erstmal ging es für mich ganz woanders hin. Ja, nachdem ich den Fuchs jetzt eine ganze Weile noch beobachtet habe, bin ich jetzt doch am Wandern. Ich sammle ja die Stempel der Harzer Wandernadel. Da gibt es im ganzen Harz 222 Stück verteilt. Wer mir schon länger folgt, hat sicher schon den einen oder anderen gesehen. Ich habe mir jetzt einen weiteren ausgesucht an einem historischen Gipsbrennofen. Da gehe ich jetzt mal hin und stempel dort. Hier sieht man dann auch schon den alten Gipsbrennofen. Der Weg dorthin war recht schön, vorbei an diesem malerischen Teich hier. Dort habe ich mich noch ein bisschen ausgeruht, noch schnell was gegessen. War wirklich sehr schön, aber insgesamt doch sehr kurz. Darum habe ich mich dann entschlossen, direkt im Anschluss hoch auf den Sachsenstein zu wandern. Das war auch ein richtig schöner Weg, da war die Aussicht... Echt toll, ging steil berghoch, da ist man doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber auch richtig schön. Im Anschluss bin ich dann, so wie es hier auf dem Spiegel steht, in eine fremde Welt eingetaucht und habe mir das Kloster Walkenried eingeschaut. Das ist auch, wie schon in Kassel, ebenfalls Weltkulturerbe. Das war auch total spannend, vor allen Dingen von außen die Ruinen, das hat sich echt gelohnt, das Wetter war auch inzwischen wieder richtig gut, es sah sehr schön aus mit den ganzen Wolken, da bin ich eine ganze Zeit durch die Gegend geschlendert. Und weil es mir von außen schon so gut gefallen hat, habe ich mir dann noch für 7 Euro eine Eintrittskarte gekauft und das Kloster, bzw. das ehemalige Kloster von innen besichtigt. Das war auch richtig gut gemacht, eine sehr schöne Ausstellung, super ruhig da, total entspannt, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen, kann ich echt nur empfehlen. Also vom Kloster, da war ich richtig begeistert, das war richtig schön. Obwohl das jetzt eigentlich nicht so das ist, was mich mega interessiert, aber es war doch überraschend toll. Ist ja auch Weltkulturerbe. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut euch das unbedingt an, das ist richtig toll gemacht. Die Ruinen echt toll, auch die Ausstellung richtig schön modern präsentiert. Auf jeden Fall eine Empfehlung. 
Jetzt bin ich aber wieder wandern und ja, ich guck mal, dass ich noch einen Stempel mehr für die Harzer Wandernadel schaffe. So, und die nächste Stempelstelle ist erreicht. Ich zeige mal, wie das funktioniert für alle, die sich damit nicht auskennen. Es gibt hier diese Stempelkästen. Da ist ein Stempel drin. Ich habe hier so ein Stempelheft. Da macht man die Stempel rein. Ja, und wenn man alle 222 im Harz gesammelt hat, dann darf man sich Harzer Wanderkaiser nennen. Das war jetzt mein insgesamt 49. Einer fehlt mir noch, dann bin ich Wanderkönig. Jetzt muss ich aber ganz schnell weg, weil hier wimmelt es nur so vor Mücken, sonst bin ich gleich total zerstochen. Bis später. Ich bin dann ganz allmählich wieder zurückgewandert, anschließend noch mit dem Auto ein bisschen durch den Harz gefahren, habe dabei immer wieder die Augen offen gehalten, ob ich irgendeinen schönen Stellplatz für die Nacht finde. Und ja, ich habe den einen oder anderen Platz gefunden, der mir ganz gut gefallen hat, aber letztendlich bin ich dann an diesem wunderschönen Ort hier gelandet. Wenn hier gerade der Zug vorbeifuhr, ist das eine gute Gelegenheit für mich mal zu zeigen, was ich noch alles dabei habe. Ich habe euch das Auto ja bisher nur ganz kurz im Schnelldurchlauf gezeigt. Das kann ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich drehe mal einfach die Kamera dafür. Also links hier haben wir natürlich mein Bett. Da ist momentan noch ein Luftbett drunter. Ganz normale Bettwäsche. Demnächst werde ich es mal ein bisschen ausbauen. Alles, was ein bisschen höher kommt, dass ich da drunter auch noch Stauraum habe. Hier haben wir jetzt einen Wasserkanister mit frischem Wasser, daneben meine Toilette, in dem Koffer ist mein Kocher, die obere Kiste ist momentan leer, da ist nur ein Handtuch drin, darunter habe ich nochmal eine Kiste mit meinen ganzen Küchensachen, da ist ja, Kochgeschirr drin, normales Geschirr, gehen wir mal rum ums Auto. Ich habe noch einen zweiten Stuhl dabei, einer steht draußen. Da unten sieht man eine Kühlbox. Ja, da habe ich mein Gepäck. Vorne stehen noch Schuhe. Meine Badelatschen, die trocknen da gerade, genau wie mein Handtuch da in der Tür, weil damit war ich ja heute Morgen schwimmen. Ach so, ja, hier sieht man noch die Sachen, um die Fenster zu verdunkeln. Hinten habe ich sie gerade schon drin da. Die kommen dann nachher rundum zu rein. Nach vorne mache ich einfach eine Decke. Hier habe ich eine Duschstange aufgehängt. Das funktioniert wunderbar. Ja, so viel zum Auto. Ja, das Abendessen mit Aussicht. Ich habe mir nämlich gerade in Braunlage noch hier so ein paar Knacker geholt. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, als er gerade getrötet hat. Aber ich werde jetzt hier bleiben. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt hier eine recht schöne Nacht verbracht. War wieder super ruhig hier, richtig schön. Hinter mir, da unten sieht man es, kocht gerade Wasser. Hier gibt es jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, und dann schaue ich mal weiter, was ich dann so mache. Ja, das Gute, wenn man so unterwegs ist, ist, dass wenn man aufsteht, sofort mitten in der Natur ist. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich bin jetzt, weiß ich gar nicht, vor einer Stunde ungefähr aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken. Ja, jetzt bin ich hier mitten in der schönsten Natur, man sieht's. Ja, vertreten wir jetzt noch ein bisschen die Beine, wärmen mich ein bisschen auf, weil es ist doch noch recht frisch und dann, ja, dann fahre ich mal in die Bergstadt Altenau. Hört man's? Dieser Vogelgesang morgens, das war auch einfach wunderschön, oder? Dann habe ich mich aber tatsächlich auf dem Weg nach Altenau gemacht. Ich bin dabei wieder echt schöne Strecken quer durch den Harz gefahren mit richtig toller Aussicht. 
Ja, in Altenau bin ich dann hier so ein bisschen durch den Ort geschlendert, einen schönen Brunnen hier vorbei, hier links im Bild, das weiße Fachwerkhaus ist übrigens früher ein Hotel gewesen, da hat Goethe damals geschlafen, als er zum Brocken hochgewandert ist. Ja, nach einem entspannten Morgen habe ich heute auch noch einen ganz entspannten Tag verbracht. Uah, jetzt ist windig hier, ich hoffe man hört mich. Ich war da hinter mir den ganzen Tag in der Therme, sechseinhalb Stunden, hat richtig gut getan. Ein bisschen geschwommen, ein bisschen in der Sauna, ein bisschen gelesen. War mal ein ganz entspannter Tag, hatte ich lange nicht mehr und ja, jetzt geht's weiter, kommt einfach mit. Das Video könnte jetzt hier abrupt vorbei sein, weil ich habe dann gestern nach der Therme nichts mehr gemacht und habe mich ganz spontan dazu entschlossen, direkt daneben eine Pension zu mieten. Die hat nur 38 Euro gekostet, war ganz okay. Hätte zwar eigentlich tatsächlich lieber im Auto geschlafen, aber das Wetter wurde dann so unterirdisch. Es hat jetzt tatsächlich die ganze Nacht durchgeregnet, bis jetzt eben hier hinter mir sieht man es vielleicht. Vor mir ist das Sperberheier Dammhaus, ist eine recht schöne Wandergegend hier im Harz. Wenn das Wetter schön ist, aber bei dem Wetter macht es einfach keinen Sinn. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich die Pension genommen habe. Im Auto hat es echt keinen Spaß gemacht. Ja, eigentlich wollte ich jetzt auch ein bisschen wandern. Das fällt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Aber ich habe mir trotzdem noch was Schönes vorgenommen. Gegen Mittag soll es aufhören. Ich fahre jetzt Richtung nach Hause, komme dabei hinter Hannover durchs Schaumburger Land. Und da habe ich nochmal ein anderes Highlight vor. Hoffentlich ist dann das Wetter besser. Bis dahin. Ja, ganz kurzer Zwischenstopp noch in Klausthal Zellerfeld an der größten Holzkirche Deutschlands. Die ist richtig schön, jetzt zwar nicht bei dem Wetter, aber ich blende euch mal ein paar Fotos ein, wie die auch aussehen kann. Ich war früher schon öfters hier, das ist ein richtig schöner Ort. Ich springe jetzt schnell wieder ins Auto, weil es ist doch richtig ungemütlich mit dem Regen hier. So feiner Nieselregen, weiter Richtung Hannover. Ja, und nochmal ein ganz harter Schnitt. Ich bin angekommen hier in Wiedensaal. Hier steht das Geburtshaus von Wilhelm Busch und noch ein paar andere Gebäude, die Bedeutung in den Anfangsjahren von Wilhelm Busch hatten. Das Wetter, man sieht es hinter mir, ist leider immer noch nicht wirklich besser geworden. Darum beschränke ich mich jetzt drauf, das Geburtshaus anzuschauen. Und ja, das ist hier direkt, ich drehe mal die Kamera. Da sieht man es direkt vor mir. Ich gehe jetzt mal rein und... Ja, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Da es recht spannend war, gehe ich jetzt doch noch ein Stückchen weiter bis zum Pfarrhaus. Übrigens hier an den Straßenlampen hängen überall äh, Wilhelm Busch Figuren. Das Pfarrhaus direkt neben der Kirche, das liegt nur ungefähr 300 Meter von Wilhelm Buschs Geburtshaus entfernt. Das ist ein ganz kurzer Spaziergang, ist auch schön durch den Ort. Im oberen Stockwerk vom Pfarrhaus befindet sich heute ein Heimatmuseum. Dort gibt es recht interessante Ausstellungsstücke. Lohnt sich auf jeden Fall, sich dort mal umzuschauen. Man kann aber auch die Räume sehen, die Wilhelm Busch damals bewohnt hat und wo er einige seiner bedeutendsten Werke erschaffen hat. So, jetzt bin ich echt platt. Ich war jetzt noch im Pfarrhaus. Dort war ein älterer Herr, 
der ehrenamtlich durch das Fahrhaus führt. Er wollte mir unbedingt noch eine Führung geben. Ich habe es ja mitgemacht, war tatsächlich super spannend. Wenn ihr mal da seid, geht da auch unbedingt rein. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf Führung, aber die Führung war echt klasse. Er hat tatsächlich von Zeitzeugen erzählt, die er noch kannte, die Wilhelm Busch persönlich gekannt haben. Ja, war richtig interessant, genauso wie die letzten drei bzw. vier Tage, wo ich unterwegs war. Das war eine richtig tolle Tour. Nächstes Mal versuche ich dann wieder komplett nur im Auto zu schlafen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Video. Mir geht es wieder ein bisschen besser. Am Anfang des Videos war ich ja noch recht krank, wie man mir vielleicht angesehen hat. Und ja, alles unterm Strich richtig top. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.